，就会拿这些乱七八糟东西哄我，是不是？耽误三岁小孩了。嗯第二次。真的是绝了，你知道吗？我如果把他干的事儿发到网上去，绝对会被网友骂个三千条都不止。嗯，就拿搓把子举例吧，一开始我就说我不溜，那不就谁养谁溜吗？然后我爸就真的把他赶出去了。结果他把他扔到楼道的时候，他说是你姐姐不要你的，还真是要窒息了。多好呀，别的人家都是小孩想养，爸妈不让养。哎，我跟你们说啊，我小时候啊，养过两只兔子。嗯，我姐特嫌弃兔子爸爸，你们知道吧？一粒一粒的，嗯，不是一坨一坨的吗？不是，比羊粪蛋子小一点，一粒一粒的。你如果是近视眼吧，会觉得是满地巧克力豆。哎呦，我这么喜欢吃巧克力，你这个形容真是太有画面感了。<笑>呃，红豆，我们看你的朋友圈里写，这是你第二次收到戒指，那请问，第一次是什么时候？哦，有故事啊，是有故事，但是不是你们想的那种故事。第一次送我戒指的。她是我闺蜜，她叫陈南星。嗯，我们是大学同学，寝室呢，四年都在一起。后来留北京，我们也相依为命，十几年的友谊了吧？嗯。反正你现在在这里开店了。我叫他来啊，嗯，他来不了，工作忙没假期，不是不是，他去年去世了，对不起啊，没事，我其实也挺想让你们知道的，因为你们是我的好朋友。我希望他以另外一种方式继续活着。每当一个人的名字被提起，或者是他的故事能够在我们的中间流传，那他是能一直存在。我怎么又哭了？不好意思，这是谢之遥跟我说的。
，我不知道我说的对不对，大概吧。我明白的，嗯，他现在就存在在我们这里，陈陈南星，南星，嗯。记性的男性，不是不是不是，天南星的男性。经过一条清寂静的森林，看夕阳之下远山的风景，无言的水滴，悄悄的。世界像一座安静的岛屿。娜娜，还睡着呢。这个你留好，这是一世外高人送我的，啊，逢凶化吉，遇难成祥，一定收好了。嗯。娜娜，你这凡事想开点，啊，你跑不动的时候就走，你走不动的时候打坐，嗯，没有过不去的坎儿。嗯。嗯嗯嗯嗯。看就没睡醒，赶紧接着睡吧，我走了啊。嗯。先先慢一点。当年你那个男朋友啊，哎呀，三更半夜的。哎，你说的哪个？我哥哥。没有没有没有没有没有，就一个就一个。是吧？吴老师。哟，你回来了。去幼儿园啊。啊。这两位是你朋友啊？我大学同学。啊，给你们介绍一下，这位是胡老师，我邻居。他每天晚上在酒吧唱歌，唱的可好了。啊，胡老师你好。哎，胡老师啊，你好。嗯，这样，晚上请你们唱歌去。哎呦、啊，那可能只有下次了。我们要自驾去梅里看日照金山。啊，对对对。哎，你说我约李建峰，他会不会来？你跟他说白曼君在这儿，他准来。对对对。胡说八道。我来给他发信息。哎，对对对,对，看一下看一下。别乱发，你不能乱发。哎呀，这事儿完不了。他前两天还跟我说呢，你俩的事儿他都记得，人家还单着。你敢说不是因为你？对，跟我有什么关系？你这娃大学的时候，别写写写情书。哎呀，那是我妈写的呢。那情书怎么说的？够了，你们俩。你的长发越过我的脸。淋浴间呢，我不想用防滑垫，我想用这种防腐木的木踏板。这种也可以，就是保洁不太好做。是，每次都要拿出来，但是脚感会舒服很多。我觉得行，回头我量个尺寸，告诉你。好。你怎么不回我微信啊？你这是要去哪儿？你不是应该去选品吗？我刚从马场回来，把小可爱送回家就去。那你快去吧，小春今天在仓库卸货。小新一个人在咖啡厅，没人帮忙，我去帮帮他。为什么不回我微信？昨天跟娜娜在房间喝酒，手机在充电。哦，那你早上也没回？那就是故意不回啊！你还问？为什么不回啊？第一次送你戒指的是谁啊
我就不告诉你。我要让你心急，让你难受，让你煎熬，让你火烧火燎。这就是昨天你说娜娜让她帮你去直播带货时候我的心情，让你体会一下。不是你这个人怎么这么记仇啊？告诉我嘛。我不告诉你，没时间，保重，哎、再见。还说我幼稚，你自己不更幼稚吗？哎，你大白天骑个马。在这逛来逛去，我还没说你浮夸呢，又不是没有现代交通工具。你最幼稚，还勾一把草戒指呢，你哄谁呢你？那送钱可不可以啊？那你先赚呢，大白天的神的你啊，骑个白马在这游街。这不是为了见你一面吗？今天要去宝山出差，住一晚，不回来。那你和大侠路上小心啊。陈南星送的，陈南星。是吧？这些人都是疯子吧？要不咱把电话线拔了？昨天不是拔了吗？呃、哦，我早上看见拔了，我就给他插上了。喂，你好。不好意思，没有这个人。嗯您的茶点，茶喝完了可以找我们添水。哎哎，嗯，娜娜这样状况还好吗？娜娜挺好的。哦，她这一年一直在这里做服务员。您要不要茶里加点蜂蜜？嗯、不用。不用哈，那您慢用。哎。男主也太弱了吧！竟然靠女主去救没有看下去的欲望。作者脑子被丧尸吃掉了吧？哪里弱呀？一个队打怪不就是要互相扶持吗？把女主搞得灰头土脸，大麦茶自己是不是长得很丑呀？故意报复社会，无法脑补，必谱别写了。关他什么事情？嗯，啊，还有这个。人物铺垫太多了，不爽也不甜。男女主都有过前任，这种人设有必要吗？好恶心。哎，这个搞笑，女主的脑子里也都长了肌肉吗？就会一直打。大麦茶这个作者有前科，喜欢校园暴力。你喜欢校园暴力？不要再给我读这些恶评了，好吧？这些都是很温和的评论了，就不算恶评，而且都是花了钱买了章节的。嗯，那些纯粹的恶评啊、举报啊，还有恨不得我去死的评论，我可一句都没念。我知道，可我就是有种说不上来的感觉。娜娜，我跟你说一句话，你可不许骂我呀。什么话？我知道你的事儿之后，我就觉得我们俩的心离得很近很近了。我们看过同样的世界，也感受到过语言劈头盖脸砸下来的重量，对吗？感同身受了是吧？嗯，你不也是？你之前那么帮我，不也是因为感同身受吗？我呢，就只是想让你振作起来。我也是，啊。所以你要坚信，当你把这个拼完之后，你就能重新整理心情，振作起来。你别过来，你别过来，走吧。哎，你扶住他，别动啊。
什么感觉？好软啊！再再摸一下啊。他他他这是干嘛？这个肚子呢，是狗狗身体最薄弱的地方，这是他信任你的表现。他把他最薄弱的地方都露出来了。哦，可以摸。哇，他肚子更软哎。我觉得你也很强啊，嗯，我知道你的事情了。你用自己生日直播来的收入，帮助了患病的粉丝，之前还给希望工程捐了不少钱呢。没什么，也就几万块钱而已。哎呀，网上呀，总是今天这个企业家捐几千万，明天那个明星捐个几百万的，这种事情看多了，就好像几万块钱不值得一提。但其实你都不知道你自己做了什么。在我妈妈那个学校，一千块钱够一个孩子一年的学习生活费用，那十万块钱就够三十个有困难的孩子完成三年的义务教育阶段。三十个孩子，那可一个班了。嗯。我们不是不能改变世界，相反。我们做的每一件事情，都在微妙的改变着世界。我们有爱心，有温度，世界呢就会变得好一点我们冷漠无情，肆无忌惮，世界就会变得坏一点我觉得欣欣向我们提供了一个反向思路。我们常说我们不能改变世界，但希望世界不要改变我们。可是人就是一直在改变啊，嗯，随着年龄的增长、阅历的增加和遇到不同的人之后，谁能保证自己不变呢？搓把子，你要不要抱抱他？我不敢抱，大胆一点，熊抱，你试一下，啊，我试试啊。访谈节目，采访哪个明星？遗体美容师。啊？就是普通人。采访素人，那这个节目肯定不火吧红豆给你的名片，他去谢总家陪谢阿奶了，然后说希望你考虑一下。什么节目？嗯，有个访谈节目，但不是蹭流量的那种。嗯。你要不再看一下邮箱？红豆说小春给你发了一个世界上最珍贵的东西。什么东西啊？嗯，善良温柔的心。
Mm, Mena. You say, I'm going to start again. Okay? What are you doing? 你不跑了？不跑。你也不害怕了？害怕。但是你们一个个接二连三的给我套盾，我现在身上有厚厚的盾，可以承受得住万吨伤害。真的呀？嗯。我想好了，我要直面恐惧。做有价值的事情。啊，那你需要我帮你做什么呢？给我加油打气，这也简单呀！加加加加加加加，还不够，还不够，还不够！小心这帮！加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油
那我打个电话啊，我给我姐还有我妈打个电话，视频开个会。啊，开会。第一次去你姐夫家，我下了班直接过去的，拎了点水果。人家啊，其实就是过来想看一看是什么人，家里是什么情况。那那还有什么别的要注意的没有？哎，吃饭的时候啊，要夸人家菜做的好吃啊。哎，你吃完饭别抢着刷碗啊，太土了。哎，别玩手机啊，多听少说，保持微笑，喝茶。啊，知道了，还有吗？没有啦，哪那么复杂呀？去吧，皮卡丘。<笑>好嘞，妙蛙种子。走，买水果去。我已经买好了，你人跟我回去就好，不要紧张。我不紧张啊。不紧张，开电话会议啊。宝贝一下啊。宝贝一下，那干脆抱一下。哎，孩子坐。哎，用不着你坐着。我妈重视你呗，尤其我妈，她当初以为我哥不找女朋友是打算以后出家呢。啊？为什么？哦，我哥之前有一个朋友，孩子老大，突然出家，现在见面都叫施主。真的？啊？是有这么个事儿。嗯。鱼来了。哎，来，坐坐坐坐。哎，挪一下，挪一下。哎，小心烫啊，小心烫。阿姨啊，不能再坐了，太多了。啊，没了没了，就这些了。哎呀，我问阿瑶你喜欢吃什么，她说什么都吃、啊，我是什么都吃。<笑>对，她不挑食，什么都吃，真好。这些啊，都是你阿姨的拿手菜。<笑>我呢，这手艺上不了大台面，只能给你阿姨打打下手。<笑>是，你阿叔今天啊是表现真好，哎，主动跟着打下手。平时啊，那酱油瓶倒了都不带扶一下的。哎呀，幸好阿瑶和阿远不像他。哎呀，红豆在，你给我留点面子好不好？好，好，好，今天不说他了，来吃菜啊！吃吧，吃吧，吃吧！啊，红豆，跟筷子啊，好。哎，你慢点，吃的跟饿死鬼投胎似的，长身形我是。来来来，叶叔叔，红豆，嗯，阿姨以前在家啊，就听阿远说起过你，他说小玉儿住了一位特别好的姐姐。他冤枉了姐姐，姐姐也没生气。嗯、妈，你提这事干嘛？又不是说你不好。嗯。阿<笑>娘每次打电话都说呀：“哎，红豆陪我出摊呢，红豆啊陪我扯闲呢，红豆啊还给我买了玩具。嗯，喜欢你喜欢的不得了，是吧，妈？嗯，是。前些天打电话说啊，哎呀，你俩在一起了。哎呦。”我们全家高兴的要命啊！红豆，阿姨敬你一杯啊！谢谢阿姨，祝你跟阿瑶事业感情都顺顺利利的，越来越好。嗯，谢谢阿姨，谢谢叔叔啊！你们放心，我一定好好对他。这可是你说的，你要是对我不好，我就跟我阿姨打电话。嘿，红豆要是对你不好，你就检讨自己，你还敢告状？就是，就是，他哪能随随便便对你不好？对呀。我现在对全家来说就是一盆泼出去的水了，是吧？你看着办吧啊！是，那是可泼了我一身。吃吧吃吧吃吧！哎呀，吃菜吃菜吃，谢谢谢谢。姐，你喜欢吃的吃啊，我们帮你边吃啊。刚才你也是，你要吃鱼丸吗？你加鱼丸。嗯。水果来了，自己挑啊。婉君啊，我去杨老伯家一趟啊。啊，去喝酒啊？不喝酒，少喝点。去吧去吧。红豆，你坐着啊。好的，叔叔。哎，他在昆明啊，跟邻居都不熟，可把他憋死了。每次回老家来啊，晚上根本见不到人，还不知道去谁家玩。
阿伯，你看这屋多好啊，家具都是新的。德清哥阿嫂也孝顺，你这还闹着要搬出去，干什么嘛？阿青啊，呃，阿叔，书念的怎么样啊？还行，阿叔。想好考哪个大学了没有啊？这个还没想好，叔。哎，回头啊，让阿瑶哥给你参谋一下啊。哎，好，去。跟你阿妈说，别坐了啊，够了。哎，叫你阿爸过来喝酒。哎，好，呃呃，别去。哼，我看他敢回来，混账东西。好，好，好，好，不叫，不叫。阿伯，来，咱们喝。好久没喝阿伯喝酒喽。嗯。嗯。德兴让你过来。他想干什么？啊？不是他。阿瑶啊，找了个女朋友，兰芝没见过，我们回来见见。女朋友啊？哪的人？北京的。哦，村里施工的那个民宿，就是他女朋友给盘下来的。以前，他跟那个小黄霍乱村的，现在，又多了一个人。他们在一起呀、啊，你看看，把村子搞得乱七八糟的，乌烟瘴气的。你是不知道啊，哎呀，就像捅了马蜂窝一样，来的都是旅游的人。旅游的人多了不好吗？刚才我过来啊，看见那好多人家门口放着那个摊位啊，卖扎染，卖围巾。<笑>对，都卖扎染，卖围巾。那地还种不种？吃什么呀？地还得种，多个进项。进项，进到哪里去了？进到钱眼里头去了。进项。阿伯啊，我还不记事儿的时候，我阿哥生病，家里拿不出钱来找你借，你不宽裕，你也帮着借，借了一大圈儿。凑了钱，可那时候啊，医疗不发达。我阿哥钱花了不少，病没治好。等我能记事儿的时候呢，就记得家里穷了。那个时候哪有现在好啊？没有义务教育，这学费都得自己凑。你让德清拿着钱啊。拉着我去上学，我念书不行，可也拖拖拉拉的把初中读完了，不是？我念书少，我和他妈就想，让阿瑶要好好的念书，一定要走出去。哎，他呀，像他妈，嗯，脑子灵，读书好，考上了大学，还找到了挣钱多的工作。眼看着这下一辈啊，就要彻底。啊，脱离农门。哎呀，结果呢，他非要回来。他刚回来那两年啊，我可没少跟他闹。那个白家的扎染房啊，都卖不下去了，他非要买下来，我堵着门和他闹。哼，后来连派出所都派人来。哎呀，丢人现眼呐！可那时候就想啊，这为了孩子的前途，丢人也得闹。后来啊，兰芝给我说，一辈比一辈强。我们读书少，阿瑶是读过书的，见过大世面的，他的眼界和我们不一样，我们得信他。有事儿啊，还得多问他。阿伯，你们这辈儿啊，种地穷；我们这辈儿啊，能够出去打工了，日子好多了。可是啊，老的、少的，都丢在家里了。但是你看现在啊，要是旅游的人多了，一家人都能留在家里，日子还能过得好，多好啊！哎呀，四平啊，啊，你说我们村子以后……会怎么样啊？
知道啊，我是不敢想。哎，几年前谁能想到直播卖花？哎，这快递啊跑得这么快，出门都不用带钱。阿伯啊，一辈子啊管不了两辈子的事情，外面啊变化太快了，咱们为了下一辈，下下一辈。咱们也得变一变，是吧？哎，阿妈厉害！奶奶走了啊。给你送过去。嗯。豆，等一下。啊？这是我跟阿姨和他爸的一点心意啊，拿着，拿着。不不不不不，不行不行不行，阿姨真的不用。第一次见面，红包不能不收的啊。不用，阿姨，这太厚了，没多少，拿着啊。就拿着吧，拿。阿姨，一会儿把红豆送回家以后啊，去接一下你阿爸，他肯定喝了不少。好，阿姨辛苦了今天啊，菜很好吃，你喜欢吃的我都交给阿瑶，一会儿让她给你做。走吧，走吧，晚安，哎。